。今天我们在南京的午饭去吃一个大肉面，还有南京烤鸭，我们去尝尝。走，这太可怕了，我天，这么多人排队。这家肥的太肥了，一走那边走，向前走，何、啊、家。听你的，真难。来南京吃个鸭子真难，要半只烤鸭，再要一个盐水鸭腿儿。呃，五十六块。走，咱们去吃大面肉。大面肉。大肉面。<笑>啊，大面大肉面。<笑>我还想着叫大片肉面，大面肉片。哇，好香！看着干挑的好吃，哦、干拌的看着色儿就好。哇。二两，豆干来点吗？都有。雪菜，嗯，这份二十八，啊，五十八，又加了个蛋，大面肉，大肉，<笑>大大肉面的大肉，完了，我这是一时改不过来了。好香啊，好香啊，香的转圈圈，它是有嚼劲儿的，但是酱香贼浓，也是偏甜口的。嗯，哇，这面好好看，走、哦，这面好好看，感觉就是油汪汪的香。整个的这一碗面就是那大有嚼头，感觉就是甜酱油。嗯。甜甜的酱油拌的面，面是甜的。走、哦，不想说话。你吃到这个面的时候，你根本就不想说话了。最后一点肉，这个大片肉肥的地方它是焦焦的，但是一点也不油腻。嗯、人乎乎的，你看。底下都是酱汁，都是这样。它这一碗料能拌一盆面，从汤汁里捞出来的炸弹。这个汤拌啥都好吃，好好吃，贼重口。那他买了鸭子吗？啊，我忘了，吃口面吃鸭子吧，好不好？脏喷喷，呀呼。俺那嘴吃不了孬味的，我第一次吃南京烤鸭。来南京吃烤鸭，它不是像北京烤鸭那种卷着小饼的，卤汁把卤汁倒里边就可以。好，一人一个。我感觉它像酱鸭，不像烤鸭，不像烤鸭，像卤鸭子。它不油，全是鸭子的汁水。当时真的那这个鸭子肉是很细很嫩的那种，一点儿不油啊。对啊，蘸底下那个卤汤。加了这个汤是甜鸭子，盐水鸭。哇，盐水鸭的肉比那个还要嫩，还要细，有点像吃那个鹅肝似的，就没有啥纤维感，很像吃鹅肝，和之前吃鸭子的体验完全不一样。素鸡，吃完鸭子我们吃个素鸡，素鸡里全是汤。吃个素鸡都喝饱了，吃个素鸡把汤都喝饱了，全是窟窿眼儿，窟窿眼里边都是汁儿。这个面就是又很北方又很南方的，碗里的一大筷子精华。大面肉是吧？大大肉面，这就是卖大肉面的一个小小的面馆，没有多大，但是味道很好吃。今天就这样吧，郭姐带你吃的饭，我们明天见吧，拜拜。我们现在来到了龙虾帝国江苏盱眙，饭友告诉我们来这儿要看看非常壮观的龙虾夜市，我们去瞧瞧。走这，哇哦，你看看，上千人吃龙虾，说两万人一晚上吃了四十吨龙虾，哇哦，说这条街都一股龙虾味儿，一百五三斤，这是大个的龙虾，一百五三斤。这个是准号头，号头，号头，个头在一两以上的。这多少钱一斤？这个两百，两百，两百，好贵啊，不是一斤啊，号头，十块钱一个，啥价的都有。这条街都是小龙虾批发的，刚做好的一大盆，你就五十一斤，我送我一斤。大哥太够意思了，这啥东西、啊？有鱼有饼的。今天温度有三十五度，但是这儿的氛围得有一百多度，好爽，好开心，好爽，好开心。啊，这个是小鱼锅贴，这个是真的锅贴，金汤蒜泥，金汤蒜泥，十三香的，对，哇。谢谢，你发现了吧？来盱眙这边打招呼，除了这样就是这样，就是小龙虾钳子，好大一只，哇呵呵！我把肉都剥掉了，好好吃。哎呦，好慢呢，等会儿啊，快教我。对，你愿美颜啊？有，它两个爪子是可以吃的，明白吗？费劲。然后它这个是不是？哇，哇
。它的好吃是我想转圈圈的好吃，谢谢。到位吗？这我真学不会啊。十三香真的好吃，学会了吗？学会了，学会了。从这儿开背，然后把这个壳揭掉，把这个头摘下来。哎呀，就这样吧，就这样吧。哇，这个肉多不多？龙虾三姐妹，美滋滋。它这个肉大不大？十三香的好重口啊！喝口元气森林吧，干杯。好爽！感谢元气森林灭了我的火，气泡特别绵密，清爽又解辣。哇、哦，气泡可足了、啊，果味特别浓郁，我特别喜欢喝这个下黑葡萄的，葡萄味特别浓郁，还原了真实葡萄的味道。夏天到了，又囤了一冰箱，贼爽，搭配着一桌小龙虾绝了。解锁一个龙虾新吃法，用这个大锅贴放点小龙虾，这儿的虾真的很大，淋上蒜蓉。喝了一口汤，真的是好爽，好好喝。再来一个小龙虾塔口，这样好吃是好吃，就是很费人。拍手，<笑>这虾真的好好吃，虾肉又 Q 又弹又甜，反正吃这东西最遗憾的就是跟不上溜，这是虾肉好白呀、啊，就是这种干干净净的白。小龙虾拌面，金汤蒜蓉的，精华都在汤里了。嗯，老好吃了，它是甜的，汤又很鲜。你可以试试，大大好吃。真的希望旭仪的小龙虾开遍全国各地。十三香的，这儿的十三香的真的比麻辣的好吃。来一口不？嗯。干啥去了？我天啊，这个面也太够劲了！一口十三香，直接把你顶蒙圈了。看我剥的小龙虾，这么吃真的太爽了！这个夏天是少不了它了，冰冰凉凉，小宝贝儿，而且还是零糖零脂零卡，吃大餐一点没有负罪感，妥妥的夜宵搭子。三个人吃十斤龙虾，在这算啥水平？今天打车五百块，吃虾五百块，又是一个美好的一天。今天就这样吧，固定在你说的，拜我们明天见吧，拜拜。你看你后边人，<笑>刚刚起床的时候是五点半，我们现在去吃一个南京的早餐三件套，我去尝尝。走这，真的会有年轻人早起来买早饭吗？要两个麻团乌米饭，甜的还是甜的？咸的还是甜的？嗯，完了又碰上这个问题了，黑芝麻和糖呢？我们是一个咸一个甜。对，一个咸的，一个甜的。哇。麻团加乌饭，乌米饭是用叶子煮出来的饭吗？嗯，我就打成汁儿、嗯，打成这个汁才好吃。春炸呢，早上起来就轰炸一下。要是新菜加一个叶蛋花还蛮好吃，叶蛋花也是新，要好一点。嗯，碳水加碳水。哎呦，好烫，应该是很烫。烫啊，<笑>两个十六块钱，加蛋花了。二十，二十，二十。咱们再去买个汤汤水水，多少钱一束啊？三块钱一把。这叫栀子花，对对对对,对，可香了这东西，嗯，香啊，配早饭闻着，<笑>能吃吗？这个不能吃啊，全是早餐店，哎，牛肉锅贴是吧？早上起来吃早餐的人还挺多的，时不时的起来一下还行。我们五点就开始了，五点就开始啊？哇，金黄金黄，只有牛肉的哈。好锅贴，呵呵，滋啦啦，金黄酥酥的，两块钱一个的牛肉锅贴，咱俩还得去买小甜水。汤圆儿，红糖汤圆哈、啊，红糖大枣，桂花。南京早餐挺特别的，嗯，啥东西都有，而且都甜甜的。好，谢谢。我们的早餐，南京早餐三件套，可多好吃的了，一定要早起。特种兵美食小队，<笑>现在还可烫了呢，我都不知道那个阿姨她咋拿起来的，啪啪啪，真厉害。<笑>麻团乌米饭。嗯，就是甜的，贼扎实，贼顶，一口就贼顶。喝一碗，这个这个三个，三个四点。外边糯叽叽的，里边扎扎实实的乌米饭，红糖大枣，桂花汤圆，小甜水，可浓可浓的桂花味儿。俺那嘴吃不了那味的。黑芝麻呢？一口饭团，一口汤圆。哇、哦，尝尝牛肉锅贴，这个锅贴可真不小
，嗯，哦，好喝，贼好吃。现捏汤圆，这是豆沙吗？我现在还种吗？不种了，不种了。一般早起来半小时之后就不种，逐渐消肿。好好吃的，现在睡一觉起来都忘了世界上还有早餐这回事儿了。所以如果你想看看另一个世界的话，你一定要早上早点起来，你看看五点的天是啥样的。他这个汤都可以拉丝儿了。之前寻思来南京不知道吃啥，结果这来南京的第一顿的早餐就给我们给惊喜到了。今天就这样吧，如果你再去吃个饭，我要回去睡觉了。明天见，拜拜。